umeshinda. Sikubali turudie. Binkiri binkiri nimefika. <laughs> what took you so long kakakobe? Ah nimechelewa. <laughs> Lakini nimejitahidi sana ise nimekuwa watatu. Nimechoka. <laughs> Vipi jamani? Nashangaa nini? Mwenzoni nimepata nguo mpya ise. <laughs> Nacheka nini? Nimekosa ajani, nimepata nguo, kwa hiyo niko poa. Kazi nzuri sana ongereni. Unachuraji tena, nimesau. Another hopping competition. I will win for sure. Nani anajua wafundishi? Mimi nimejiandaa kushinda. Yaani hapa naona mnanichelewesha tu. <tos> Inaonekana leo sio siku yetu ankoti. We ngoja, tukishindwa tunaimba. Kuruka ni kazi sana, kuruka ni kazi sana, kuruka ni kazi sana, kuruka ni kazi sana. Kuruka ni kazi sana. Ni raisi mbona, unachora mraba na mstatiri. In English, we call them squares and rectangles. Mraba na mstatiri ndo nini? Mraba, ni umbo lenye pandene zilizo sawa. Lenye pembe nne zenye nyuzi tisini. Urefu na upana ni sawa. Na mstatili je? Mstatili ni umbo lenye pembe nne. Na kila pembe ina nyuzi tisini. Yani pembe mraba. Pande mbili zinazote zamana zina urefu sawa. Sasa tutachoraji kipane. Miraisi tu. Unachora hivi? Unaona eh? Huu mstatili na huu mraba. Na hii ni mstatili. Ha ha! I'll definitely win again. Sasa na huu mchezo si atashinda daachura. Tubadishi sheria za mchezo iliyoto waweze kucheza. Atakayeweza kukanyaga vimba vyote mara chache kuliko wote ndio mshindi. Na unahitaji kuruka ndani ya kila mraba na kila mstatili. Haya basi anzeni kuruka. Moja, mbili, tatu, nne. <laughs> bingili, bingili. Angoti, angoti, angoti. Dada chula, dada chula, dada chula, dada chula, dada chula. kabisa wengine maombile yetu hayaturuhusu kucheza mchezo huu I should have won but I didn't understand the new rule of hopping least Sasa shindano gani linafao Tucheze mchezo wa kurusha mpira Ndio mpira Nimepata wazo jamani nyie pumzikeni wakati nyie mnapumzika sisi tutachukua uzi na kugana sawa sawa. Kila mmoja wetu atatengeneza umbo kwa kutumia uzi wa mita 12. Nyinyi mtakaa ndani hayo maumbo na mnatakiwa kupiga mpira mkiwa ndani ya umbo. Sheria za mchezo wako ni zipi? Sheria ni mbili. Ukidondosha mpira, 
au kitoka nje ya umbo umeshindwa mchezo mshindi ni yule atakayeweza kusimama kwenye umbo mpaka mwisho ha itakuwa nzuri sana hiyo mchezo utakuwa mgumu kwangu kwa sababu mimi ni mnene hakikisheni mnatengeneza maumbo makubwa ili niweze kusimama kwa raha Samani kaka Kobe, sija kuona. Siku zote hakuna anayeniona. Nisamee kweli kwa kukugonga. Sikujua kama upo hapa. Asante. He, wewe mkali kaka Kobe, sasa kwa nini uchezi Nasnet na wenzako? Si hao wanasema Kobe hawawezi kucheza Nasnet. Lakini, kwa nini waruhusu Kobe acheze Nasnet? Kobe, kucheza Nasnet. Haiwezekani. <laughs> Wanasema kwamba hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Siwezi kuruka kama mama ndege. Siwezi kupiga mpira kama tembo. Siwezi kuruka kama viura. Siwezi kubembea kama nyani. Kwa hiyo hata kama napenda mchezo, hakuna nafasi kwenye mchezo kwa ajili yangu. Lakini kwa nini ubawa matokeo jamani? Kwa hiyo, nani anaongoza? Hamna. Matokeo ni sawa sawa. Moja ni sawa sawa na moja. Sawa sawa? Ndio, sawa sawa. Yanafanana. <laughs> Jaribu hiki hapa. Nzuri sana kaka Kobe. Neti yetu ina nazi moja. Na neti yenu ina nazi moja. Moja ni sawa sawa na moja. Kwa hiyo tumefungana sawa sawa. Kwa hiyo, ni shereke. <laughs> Mwanzoni tulikuwa na nazi sifuri na wao walikuwa na nazi moja. Kwa hiyo tulipata ndogo kuliko wao, lakini sasa ni sawa sawa. Kwa hiyo sasa tunaweza kusherekea. Kapiga kichwa. Eh, nimebahatisha kweli kama zali vile. Unasema sawa sawa. Nani anaongoza? Ah, samahani. Nafikiri tuondoe hiyo alama. Mbili sio sawa sawa na moja. Mbili ni kubwa kuliko moja. Tafuta alama sahihi ya kuweka. Hii alama inageukea upande gani? Unaona hii alama? Ipo kama mamba. Mdomo wake unakula namba kubwa. Na mkia wake unachoma namba ndogo. Nini? Kuna namba? <laughs> Hivi ndio alama kubwa kuliko na ndogo kuliko zinavyofanya kazi. Namba ikiwa kubwa zaidi, alama ina ila ile namba kubwa. Namba ikiwa ndogo zaidi, alama inachoma ile namba ndogo. Ni kama mamba mwenye njaa sana. Alama inakula namba kubwa zaidi na inachoma namba ndogo. Kubwa kuliko ndogo kuliko maana yake asiko sawa sawa maana yake asiko sawa sawa unaonyesha kwa alama hiyo kama mamba mwenye njaa sana atakula kikubwa unachoona mamba ula namba kubwa yam 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 ndogo na mkia mamba ula namba kubwa yam 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 ndogo na mkia moja ni kubwa 
Haya, muda wa mapumziko sasa. Pumzikeni, kunyweni maji, mkali wenu nitatengeneza neti haraka. Asante kidudu. Kaka Kobe, kweli we mkali. Inaonekana unajua kucheza na neti eh? Utanisaidia kutengeneza hii neti. Boy, ile tu ishone. Nipisheni nipite bwana. Mhm. <laughs> Hebu angalia picha kiduchu. Unaona mtu yote pale mwenye nywele za ovyo ovyo kama za kwako? Hii ni saluni ya wanawake wa pekee. Hivi ndivyo wanawake wa pekee wa kukotoa wanavyoonekana. He, mimi ni wa pekee. Mimi kiduchu. Napiga dana dana mara nyingi kuliko msichana au mvulana yoyote hapa kokotoa. Naweza kutaja sayari na miezi yote kwenye mfumo wa jua. Na nawasaidia watoto wengine akihitaji msaada. Siwazuii njia. Alafu sigi mitindo ya watu. Nimetengeneza mtindo wangu wa pekee. Hata nikiwa mbali mtu yoyote anaweza kunijua. Ebu acheni ubaguzi wenu. Na niacheni niingie ndani. Nina mchezo wa Nasnet nataka kuwai. Ubaguzi ni nini? Ubaguzi ni pale unapowatenga baadhi ya watu kutokana na sababu yoyote ile labda jinsia, mwili, rangi ya ngozi, hata mtindo wa nywele. Sio poa kabisa. Mm, samani basi. basi. Shikamo mama pendo. Maraba kiduchu. Mzima wewe? Eh, natumaini bado unacheza vizuri. Ndio mama pendo. Ndio maana niko hapa. Tulikuwa tunacheza lakini netetu imeharibika. Nahitaji kuitengeneza. Mama Pendo unaweza kunisaidia vibanio na chupio? Chukua unavyohitaji. Asante Mama Pendo. Haya kiduchu, endelea na moyo huo huo kujitetea. Binti yangu wa pekee huyo. Hmm, nimebadilisha mawazo. Naomba mabutu kama kiduchu. Oh, na mimi pia. Hivi unajua sehemu napoweza kununua begi la kobe? Uh, kiduchu, ile ilikuwa kali. Haukuruhusu wale wasichana wakudaguwe. Umepinga udaguzi. Ubaguzi. Ndio, <laughs> ubaguzi. Asante kaka Kobe. Simruhusu mtu yoyote kuniona mimi ni mdogo kuliko yeye, kwa sababu niko tofauti. Kweli kabisa. Hebu simama. Kuna nini kaka Kobe? Kuna shida gani? Eh? Kuna shida gani? Kwa miaka mingi nimekuwa siruhusiwi kucheza na Zinet kwa sababu mimi ni Kobe. Uko sahihi. Wanakosea. Ni muda wa kulishughulikia swala hilo. Ina maana Blue anahitaji kuongeza mchezaji mwingine. Niko hapa na niko tayari kucheza. Kaka Kobe, unajua kwa Kobe hawawezi kucheza. Ilikuwa hivyo na itaendelea kuwa hivyo. Lakini kwa nini? Du, sijawahi kufikiria kwa nini. Nilidhani ndio ilivyo kwa sababu Kobe wapo tofauti. Amuwezi kuruka na wewe huwezi kupiga. Unajuaje? Hujawahi kunipa nafasi ya kujaribu. Umesema kweli kaka Kobe, tumetumia muda mwingi sana kuongea kuhusu kubwa kuliko na dogo kuliko kwenye huu mchezo mpaka tumesahau kwamba wote tunahitaji nafasi sawa sawa. Chura, anamrushia wa blue. Da, na watu wanakosa nazi. Eh, hey, watalundikana. <coughs> Kaka Kobe amefunga. Yeah! Nne ni kubwa kuliko mbili. Timu ya njano bado inaongoza. Nne ni kubwa kuliko tatu. Timu ya njano bado inaongoza. Nne 
Ni sawa sawa na nne. Mmefungana. Mchezo wa mwisho. Sumirini. Sumiri tuone matokeo kwenye ubao. Nne ni ndogo kuliko tano. Tumefunga nne. Na nne ni ndogo kuliko tano. Oho, sawa tumeshindwa. Haya sawa. Endeleeni mnaweza kushangilia sasa. Ukifanya hivyo inabidi tubadilishe alama ili mdomo ule namba kubwa na mkia uchome namba ndogo. Tano ni kubwa kuliko nne. He? Basi sawa. Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!